ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ ಮದುವೆ ಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾತ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾತಿರ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪದಾರ್ಥ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಟ್ಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರೂ ಚಿಟ್ಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ನಾತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾತ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನಾತ್ಕೋಬೇಕು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನಾತ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ನಾತ್ಕೋಬೇಕು ನಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಚಿಮ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾದಿ ಆವಾಗ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅದೇನಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಣ್ಣೆನ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕಲಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸಿ ಡ್ರೈ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಚಿರೋಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ನಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಉಂಡೆಗಳಾಗಿದೆ ಆರು ಲೇಯರ್ ಇರೋ ನಾನು ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆರು ಉಂಡೆಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐದು ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾವು ಚಪಾತಿನ ಹೇಗೆ ಒಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಚಪಾತಿ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ
ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಚಿರೋಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿರೋಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ ಚಿಮಕ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲಟ್ಟಣ್ಣಿಗಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಲಟ್ಟಣ್ಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಗೂರುವಾಗಿ ಒಸ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮೇನು ಇದು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಚಿರೋಟಿನ ಮಾಡಿ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದಾರಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೋಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾದಿದೆ ಕರಿಯುವಾಗ ಲೋ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಿರೋಟಿ ಬಿಡೋವಾಗ ಹುಷಾರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಿರೋಟಿನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೌಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪದರ್ ಪದರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನನಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರ ಚಿರೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಿರೋಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಪದರ್ ಪದರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮುರಿದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ನಾನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪುಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ 